Good morning, CRCC family, and good morning, body of Christ. Happy Friday, everyone. Blessed Friday to all of us, and welcome to our Miracle Friday. And I thank God for this opportunity na magamit ng Panginoon to share His Word for all of us this evening. And also, I, all, I would like to... Thank God and praise God for the lives of our senior pastors, Pastor Anthony and Pas Pastor Anthony and Pastor Marisel, together with our daughter churches pastors. Yan. So we are blessed po sa inyong buhay. Yan. Glory to God. Yan. And ngayong gabi ito po, yan, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity to share His message for us. And I pray na God will move and God will change us and God will transform us for His glory. And so before po tayo mag-proceed sa word, let us pray. Tayo po manalangin. Lord, thank you for this night, Panginoon. Thank you, Lord, for this opportunity to hear and to learn from your word. I pray patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. I pray for miracle, Lord God, na maranasan po namin yung presence niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Lord God. In Jesus Christ's name, Amen and Amen. Yan. So, thank God sa mga testimonies po na narinig natin, nabasa natin sa comment section and ako rin nais kong magpasalamat sa Panginoon sa protection niya po sa aming family, sa patuloy na provision po niya, sa divine help po and ganun din po sa ating church. Nagpapasalamat ako sa ministry na meron po tayo yan, sa mga covenant groups po. Yan. So praise God sa akin, sa aming covenant group. Yan. Praise God sa patuloy na pagbabago ng Panginoon ng mga buhay. Yan. Nagpapasalamat din ako sa ating devotions yan, every morning. Yan. So praise God sa word niya na nare-receive natin araw-araw. So ako po personally talagang Itong month ng April, talagang ramdam ko yung presence ni God niyan na talagang mas nagdidepend yung aking faith kay God yung pagdating sa devotional, sa prayer life. Yan so nagpapasalamat ako doon sa patuloy na pagkilos ni God niyan sa buhay ng bawat isa. Ay nako rin sa buhay ko. Yan so praise the Lord. Yan so kamusta naman po ang bawat isa? Niyan so um nung last year na nagpreach ako, ginawa ko to. Yan. Pwede po ba na na pwede po ba na i-comment po natin down there sa ating comment section. Yan, kamusta ba ang iyong nagdaan na linggo using emojis natin? Yan, okay. So, kung ikaw ay ala, nasa cellphone, nasa desktop, meron din yan, di ba? So, comment down below, kamusta ba ang iyong linggo using our emoji? Yan, smiling face. Yan, oh, tonight, today is birthday ni... Maika, Maika Angel Sanchez. Happy birthday, Maika. Yan, di ba? Kung nag-birthday ka, birthday mo, yan, pwedeng, ano ba, uh, cake, birthday cake, o kaya yung, ano, yung pang-party, ganyan, di ba? So, anything na may express using emojis, express natin, di ba? Paano ba yung nating, ating nagdaang linggo? Yan, kamusta ba ang bawat isa? Yan, so, alam nyo po, ang buhay po, neto pong sitwasyon natin, itong situation natin. I know it is challenging, de ba? Maraming mga challenges, mga obstacles tayong nararanasan, de ba? Sa iba't ibang areas ng life natin. But I know God is working sa buhay ng bawat isa, de ba? God is working. Sometimes hindi man natin nakikita physically, de ba? But God is still working. Behind the scene, may ginagawa ang Panginoon, de ba? May binabago ang Panginoon, de ba? May inoorkes straight ang Panginoon. May pineprepare ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po na bawat isa sa atin we, we learn how to respond in every situation ng ating buhay. Diba? Magkaroon tayo ng right response sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Dahil alam niyo po meron pong isang quotation na nabasa ko po sa internet. Ang sabi po rito, life is 10% what happens to you and 90% how you respond or react to it. Diba? Life is 10% what happens to you and 90% how you respond or react to it. Diba? 90% po pala diba? na nararanasan natin ay dahilan kung, pa ay sanhi, diba? kung paano tayo nag-react or paano tayo nag-respond sa ating 
situation. Kaya napakahalaga po pala nun, di ba? Paano ba natin tatanggapin yung mga situation na nararanasan natin, di ba? Ang sabi po dyan, 90% of how you respond or react. Ay, maalam nyo po, napakahalaga po na ma-identify natin yan. Diba? Meron pala yung difference. Yung reaction at saka yung how we react or how we respond. Diba? Alam nyo po, when we say kasi react, nagre-react ka lang sa circumstances mo, diba? it means that you are a victim of your circumstances. Diba? Victima ka. Diba? Naranasan ko to ganito ako magre-react. Diba? Pag sinabi natin nag-react ka, parang it is more of ano siya out of emotion. Diba? Bigla-bigla na lang. Diba? Ito yung naramdaman ko. Ayan, ilalabas ko kung ano yung naramdaman ko. Diba? Kung ano yung naramdaman ko ngayon, ilalabas ko to i-express ko yan. Diba? Nagre-react ka lang sa nangyayari. Nagiging victim ka ng iyong circumstances. Diba? Pero when we say respond, you are proactive to your circumstances. Diba? Nagiging proactive ka. Diba? When you respond, you process things. Diba? Nag-iisip ka. Diba? Iniisip mo. Diba? Kung ano ba yung, paano ka mag, kung ano ba yung magiging, ano, response mo dun sa situation mo. Diba? So, tayo po, as body, as, as followers of Jesus Christ, as believers, diba? As Christians, we need to learn not to react. Huwag tayo maging reactive sa ating situation, pero dapat maging proactive tayo. Mag, mag-respond tayo, diba? Proactive. Diba? I-process natin. Diba? Isipin natin lahat kung paano, kung paano tayo nagre-respond. Diba? Dapat iniisip natin yan. Diba? Dapat pinaprocess po natin. Yan. Huwag tayong pabigla-bigla sa emosyon natin. So, let us choose to respond rather than to react in our circumstances, in our situation. No, no matter kung ano man yung nararanasan natin. Diba? Let us respond. Ang sabi po sa book of Matthew chapter 6 verse 25, ang sabi po rito, This is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Diba? Ang sabi po dyan sa Bible, I tell you not to worry about everyday life. Diba? Pwede po ba I-comment nga po natin sa ating comment section, do not worry. Diba? The Bible, the Word of God is encouraging us, diba? is telling us, is actually commanding us not to worry about everyday life. Diba? I know po diba, na nandito tayo ngayon, nasa ECQ tayo. Diba? Actually, nasa, sabi nga nila, nasa season 2 na tayo ng ECQ. Diba? And maraming mga nangyayari sa kapaligiran natin, ba? Diba? And sometimes, ba? Diba, maaaring makakaramdam ka ng pangangamba, pero kapatid, huwag kang mangangamba. ba? Diba? Huwag kang mangangamba. ba? Diba? Kung maramdaman mo man yan, let us rebuke it, ba? Diba? Let us entrust everything to the Lord. ba? Diba? Normal lang na makaramdam ka ng kaba, ba? Diba? Mangamba ka, pero huwag kang mga nga, ba? don't dwell on that emotion. Diba? Again, let us not be reactive, pero dapat maging proactive tayo. Diba? Let us respond right to our situation. Rather than worrying, diba? dapat wag, tayong, wag natin yan i-entertain sa life natin. Wag natin i-saturate yung mind natin ng mga worries of this world. Diba? Don't let emotion interfere with your perception. Diba? Yung, kung paano natin tinitignan yung yung situation natin. Huwag natin hayaan na yung emotion natin yung yung manguna, 'di ba? Mangibabaw kung paano natin tinitignan yung buhay. 'Di ba? Kung paano natin tinitignan yung situation natin. 'Di ba? Let us control our emotions. 'Di ba? Kasi sabi nga ano, um, control your emotions or your emotion will control you. So let us learn to control our emotions, 'di ba? Let us be proactive, ba diba, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang sabi po sa Matthew 6 verse 27, can all your worries add a single moment to your life? Diba? Yung pag-worry ba natin, makakadagdag ba yan ng 
ng araw, di ba? Makaka makadagdag ba ng oras? Di ba? Actually, pag nag-worry tayo, di ba? Nasasayang nga yung oras natin, eh, di ba? Ilang oras ka nang nagdadrama, di ba? Ilang oras ka na nakahiga, nag-overthink ka, kung ano-ano yung mga iniisip mo, kesa na kumilos ka, kesa na gumawa ka, di ba? Ng mga bagay na productive, di ba? Na makakatulong sa'yo na mag-grow ka, di ba? Anong nangyari? Nakahiga ka lang, di ba? Nag nagpapakain ka sa emosyon, di ba? Kaya nga, sabi rito sa Bible, di ba? Can all your worries add a single moment to your life? Di ba? So, let us not dwell on those worries. Ang sabi nga po, is worrying does not take away tomorrow's troubles, it takes away today's peace. Di ba? Worrying does not take away tomorrow's troubles. Kahit gano'n ka pa mag-worry, di ba? Kahit umiyak ka pa dyan ng isang balding luha, di ba? hindi niyan masusolusyonan yung problema. Diba? Pero tatanggalin lang niyan yung peace natin. Diba? Masyado lang tayo kung ano-ano lang yung tatakbo sa isip natin. Diba? Ang sabi nga po sa Matthew 6.34, again, sinasabi sa atin ng Bible, Do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Diba? Today's Trouble is enough for today. You know, guys, kama kapatid, worrying does not empty tomorrow of its sorrow, but it empties today of its strength. Nema, worrying does not empty tomorrow of its sorrow; it empties today of its strength. Nema, alam niyo po, binibigyan ang panginoon, de ba binibigyan tayo ng panginoon ng kalakasan sa araw-araw. Diba? God gives us the strength each day diba? para harapin natin yung bawat araw. Huwag natin sayangin yung binigay ng Panginoon na kalakasan sa atin para harapin yung araw. Sa kakawori lang para sa kinabukasan. Diba? Kaya nga po ang sabi sa Bible, do not worry about tomorrow. Diba? Let it, ano, hayaan natin yan. Diba? Sabi, sabi sa Bible, do not worry about tomorrow for tomorrow will bring its own worries. Diba? Today's trouble is enough for Today, de ba? Wag tayong magdudwell sa ating worries, de ba? When we worry, we use our energy, de ba? For worrying, instead of using it for what we really need to do, de ba? Kasi na gumawa tayo ng mga bagay ngayong araw na to, de ba? Sinasayang natin yung lakas natin sa pag worry. Kaya maraming tao, de ba? Nakakaranas ng exhaustion, de ba? Exhaustion, de ba? Na papagod, de ba? Nagiging dry. Diba? Na, na ano, na burn out. Diba? Kaya maraming tao nakakaranas ng burn out eh. Diba? Kasi kaka-worry sa kinabukasan, kaka-worry sa future. Na burn out sila. Kasi nga, si God, binibigyan tayo ng strength for today. Diba? Huwag natin sayangin yan. Diba? Isipin mo, ang dami mo pang gagawin ngayong araw na ito. Tapos i-add mo pa yung pag worry mo sa future. Diba? Kaya nagiging burn out. Diba? Kasi pag sinabi natin burn out, diba? you are giving away Diba? So much, more than sa kung ano yung natatanggap mo. Diba? Masyado, masyado kang maraming linalabas kesa sa kung ano yung pinapasok, kung ano yung natatanggap natin. Diba? So, guys, let us not worry. Diba? Let us not dwell on those worries. Diba? Matuto tayo. Let us entrust it to the Lord. Diba? Hindi naman talaga yung problema ang problema, pero yung pinoproblema mo yung problema. Diba? Maraming ganyan. Diba? Ang problema naman talaga, hindi yung problema, pero yung pinuproblema mo yung problema. Diba? Kaya maraming tao, ano nangyayari, may problema na nga, diba? tapos mas lalo nagkakasakit pa, mas lalo pang bumabagsak, diba? dahil na problema, diba? na out of focus na, diba? pati yung mga ibang, ibang areas ng life niya, bumagsak na, diba? lalong palaki ng palaki yung problema. Diba? Diba? So let dapat matuto po tayo, di ba? Let us handle those problems right, di ba? Ang problema, sinusolusyonan. Hindi yung problema na nga, poproblemahin pa. Di ba? Problema na nga yan, eh, di ba? Huwag na natin poproblemahin mo pa. Problema, problema na yan. Di ba? Solusyonan natin, di ba? Para madil yung problem na yan, dapat hindi siya pinoproblema, pero dapat sinusolusyonan. Di ba? Let us take action let us be proactive. Diba? Whenever na nakaka-experience tayo ng mga, mga challenging circumstances, mga obstacles sa buhay natin, 
'di ba? Instead na maging reactive tayo, kasi na mag-worry tayo, kasi na kung ano-ano 'yung iniisip natin, 'di ba? Let us think na lang, how can this work for me? 'Di ba? Itong situation ko na 'to, itong nangyari na 'to, how can this work for me? 'Di ba? Paano ako mag-grow? dito sa situation na ito. Diba? At paano ako mag-level up? Paano ako ma-overcome itong problem na ito? Diba? How can I come out better from this situation, from these challenges? Diba? Dapat po ganun yung maging mindset natin. Yun yung isipin natin. Diba? Paano ba tayo mag-grow? Paano ba tayo natin ma-overcome yung mga challenges na yan, yung mga problems na yan? Diba? And let us, let us entrust it, of course, first and foremost to God. Diba? Dapat matuto tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Diba? Because God will provide all your needs. Diba? God will provide all your needs. Please comment down. Diba? Let us comment it down. God will provide all my needs. Diba? Lahat ng pangangailangan mo, tutudgunan yan ng Panginoon. Diba? Pangangailangan financial, Diba? God can give it. God can provide it for you. Diba? Pangangailangang kagalingan, diba? God can give it to you and God will give it to you. Diba? Uh, pangangailangang kalakasan, diba? God will give it to you. God will, will let you be, ano, God will strengthen you. Diba? Ano pangangailangan na mga uh, Uh, business opportunities, work opportunities, promotions, pangangailangan na ganyan, God can give it to you. ba? Diba? Kayang-kaya yan i-provide ng Panginoon. ba? Diba? At ipaparana sa atin yan ng Panginoon. ba? Diba? Dahil we are children of God. No? We are followers of Jesus Christ. Ang sabi po sa Matthew 6, verse 25 to 30, That is why I tell you, Not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Verse 26, Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Verse 28, And why worry about clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into fire tomorrow, he will certainly care for you. Why do you have so little faith? <laughs> diba? God chose you. Diba? God loves you. God cares for you. Actually, He gave His life for you. Diba? He sacrificed His life for you. Diba? Kasi He wants na ma-receive ma mo yung eternal life. Diba? Kaya, bakit tayo mga ngamba? Diba? God can give everything. Kung yung, yung one and only son nga, diba, ng Diyos, eh, binigay para sa atin, sinacrifice para sa atin, paano pa yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, diba, na ibibigay sa atin ng Panginoon. Verse 32, These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Diba? God knows all your needs. Diba? Actually, our lives are in the hands of God. Diba? Kaya huwag tayong mga ngamba. Diba? Yes, wala, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa future. Diba? Wala, wala tayong control, wala sa mga kamay natin, pero nasa kamay ng Panginoon yan. Diba? Our future is in the hands of God. So, let us not worry. Diba? Let us have faith. Diba? Mag-i-activate natin yung faith. Alam niyo po ba, ay yung mga problems natin, yung mga challenges sa buhay natin, those are opportunity to activate our faith. Diba? Those are opportunities to increase our faith. Diba? Kasi yung mga problems na yan, dyan natin makikita yung kamay ng Panginoon. Diba? Sa mga problema na yan, sa mga obstacles na yan, dyan natin mararanasan yung miracle ng Diyos. Diba? Dyan natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Dyan sa mga challenges ng buhay. Dyan sa mga obstacles. Dyan sa mga trials and testings ng life. Diba? Dyan natin mararanasan yung pagkilos ng kamay ng Diyos sa ating buhay. Diba? So, instead of worrying, let us activate our faith. 
let us increase our faith, di ba? And faith, faith isn't believing God can, it's knowing that He will, di ba? Faith isn't, isn't believing God can, it's knowing that He will. Diba? Alam niyo po, dito po sa Matthew chapter 6, diba? Jesus, he, Jesus Christ, yung nagtuturo niyan, diba? and yung mga kausap niya is, hindi naman mga pre-believers, eh, diba? pero followers. Diba? Kaya, nga sabi, kaya nga sabi niya, diba? ano nga eh, uh, kaya nga sinasabi rito, diba? you are more valuable, diba? na yung mga lilis nga nandito, tapos nga, tomorrow, wala na yan. Pero ikaw, meron kang eternal life, di ba? You have eternity, di ba? Kaya nga, mas mahalaga tayo, mas, mas mahalaga tayo sa Panginoon more than anything in this world. Di ba? God, Jesus Christ, was speaking with the believers, with the, with the followers of Jesus, of God. Di ba? Sa mga naniniwala kay God. Di ba? Pero ano sinasabi ni, ni God? Di ba? Do not worry. Di ba? Do not worry. Kasi sometimes, di ba, tayo, may faith tayo na God can, di ba, si God, kaya naman talaga ni God, di ba, we know it, di ba, nababasa, nababasa natin sa Bible na kaya ni God, di ba, na ang dami ng miracle na ginawa ng Panginoon. Pero sometimes, di natin na-activate yung faith natin that God will do it in our lives, di ba, alam lang natin na kaya ng Panginoon, pero wala yung faith natin na, mararanasan din natin yun, di ba? Na ipaparana sa atin yun ng Panginoon, di ba? Yeah, that's why tonight, di ba? Let us increase our faith, di ba? Na wag lang tayong maniwala na kaya ng Diyos, pero maniwala tayo na gagawin yan sa atin ng Panginoon, di ba? Ipaparana sa atin ng Panginoon yung miracles niya, di ba? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang title po ng ating pag-uusap, ng ating message this evening is, he can and he will. <laughs> so introduction diba? So introduction pa lang tayo. Diba? He can and he will. Diba? God can and he will do it in your life. Diba? Pwede po ba let us comment down nga po. God will do miracles in my life. Diba? God will do miracles in my life. Diba? Alam niyo po sa Matthew chapter 6. Diba? Ang sabi po doon, diba? hindi naman sinasabi ni Jesus Christ na huwag natin isipin yung future. Diba? O huwag natin isipin yung mga pangangailangan natin. Diba? Of course, mahalaga naman yun diba? na we plan. Diba? Pero ang sabi ron, do not worry. Diba? Magkaiba naman yung iniisip natin yung future sa nagwo-worry tayo sa future. Diba? Kaya napakalaga naman of course na tayo mag-work hard tayo to earn. Diba? Para meron tayong provision. Diba? Mahalaga rin na tayo ay matutong mag-save, 'di ba? For emergencies, 'di ba? Mahalaga rin na tayo ay mag-budget, 'di ba? Mahalaga naman 'yun, 'di ba? Mahalaga na pina-practice natin 'yun, ginagawa natin 'yun, 'di ba? Pero 'wag tayong mag-worry, 'di ba? 'Wag natin gawin 'yung mga bagay na 'yon out of worrying, 'di ba? 'Wag tayong mag-worry, 'di ba? Pero let us plan, 'di ba? Let us prepare for the Future. Kaya nga pong sabi sa Proverbs 16 verse 9, A man's mind plans his way as he journeys through life, but the Lord directs his steps and establishes them. Diba? Sabi po dyan sa Bible, diba? the Bible, the Word of God is telling us, mahalaga magplano, diba? sa buhay. Diba? Mahalaga na isipin natin yung future natin. Diba? Magkaroon tayo ng dreams. Diba? Magkaroon tayo ng mga goals sa life. Diba? Pero, ang sabi dyan, but the Lord directs his steps and establishes them. Diba? Si Lord yung magbibigay sa atin ng direction. Si Lord yung mag-guide sa atin. Si Lord yung mag-open ng doors and opportunities para sa atin. Si Lord yung mag-provide ng lahat ng mga needs natin. Diba? He will establish our steps. Diba? He will establish everything for us. Diba? So, let us not worry. Diba? Huwag tayong mag- worry. Wag tayong magdudwell sa fear. Diba? Whenever na nakakaranas tayo ng mga challenges, ng mga trials, let us activate our faith. Let us trust God. Let's do what we can. Diba? Again, let us think what what can we do, diba? To para ma-overcome yung mga challenges na yan. Diba? And ang sabi pa rito sa verse natin sa chapter 6, ang sabi sa verse 33, 
very famous verse, di ba, sa Bible. Di ba? I believe may, may mga nanonood ngayon na ito pa yung kanilang life verse. Di ba? Matthew 6.33 But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be provided to you. Di ba? Sabi sa Bible, instead of worrying, di ba? Instead na mangamba ka, sabi dyan, seek first His kingdom and His righteousness. Ness, diba? He seek first his kingdom. Diba? Napakalaga po pala. First and foremost, let us seek the kingdom of God. Then when we say the kingdom of God, of course, diba? The king of kings. Diba? Si, si God. Diba? Kamusta ba yung relationship natin sa king of kings? Diba? Kamusta ba yung relationship natin kay God? Diba? Dapat po pala, let us seek first, diba? Above all things. Diba? Pinaprioritize natin si God sa buhay natin. More than the, this world. More than anything material in this world. Diba? More than sa career, fi, sa finances, diba? Or any relationships na meron tayo. Dapat, ang nangunguna ay si God sa buhay natin. And also, we must reach out to God's people. Diba? Sa mga tao. Kasi nga, we need to seek first this kingdom, yung kingdom ni God. Diba? That's why kailangan tayo, let us really work hard, let us do our best to build the kingdom of God here on earth. Diba? Ang purpose nga natin is to love God and to love people. Diba? Kaya napakaganda dito sa CRCC. Diba? Even though we have challenges, diba? May quarantine, walang physical meeting, but still, diba? We are doing our best, we are, we are giving our best to reach out to people, diba? Tuloy-tuloy yung mga covenant groups natin, yung mga PIDs natin, yung mga services natin, nakakatuwa na makita na tayo, nag-share tayo, nagtatag tayo sa comment section, diba? Let us continuously reach out to those people, especially in this time, diba? Na very challenging sa ating lahat. Diba? Dito sa CRCC, we are not building our own kingdom, but we are building the kingdom of God. Diba? We are not building our own kingdom or the kingdom of CRCC, but we are building the kingdom of God. But it is all about God. Diba? Ginagawa natin ang lahat ng ito for God's glory. Diba? It is all for God. Diba? Let us establish the kingdom of God here on earth. Diba? Let us establish the kingdom of God here on earth. Let us seek first His kingdom. Diba? Let us strengthen our relationship with the king with god diba and ganun din let us let us do diba let us fulfill the great commission diba let us establish the kingdom of god here on earth and hindi doon nagtatapos diba ang sabi diyan sa bible sa Matthew 6:33 seek first his kingdom and his righteousness diba merong righteousness sometimes kasi maraming tao his kingdom lang Diba? Basta gagawin ko yung ministry. Diba? Basta ganito gagawin ko. Ganyan, 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 ganyan. ba diba? Pero hindi. May kasunod pa. His righteousness. Diba? And when we say righteousness, it is doing what is right before God. Diba? Ginagawa natin kung ano yung nararapat sa paningin ng Diyos. Diba? Hindi lang kung ano yung dapat, pero ano yung, ano yung tama. Diba? Pero kung ano yung tama sa paningin ng Diyos. It's not enough to do what is right, but we must do what is right before God. Gawin natin yung will ni God para sa atin. Diba? Kung ano yung nais ng Diyos na gawin natin, yun yung gawin natin. Diba? Hindi porket hindi naman mali itong ginagawa ko eh. Diba? Nanonood ako. Bakit? Mali ba na manonood ako? Diba? Pero hindi lang yun yung plano ng Diyos para sa sa'yo eh. Diba? Hindi lang yun yung will ng Diyos para sa sa'yo eh. Ang will ng Diyos is gamitin ka niya mightily. Diba? Para sa kingdom niya. Ang, na, ang will ni God is magamit ka to reach out to people, di ba? To become, to to disciple people, di ba? And that is what is right before God, di ba? So, it's not enough doing the, just the right thing. Pero let us do what is right before God. Kung ano ba yung nais ng Diyos na gawin natin? Ano ba yung calling mo? Di ba? Ano ba yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon? Di ba? And righteousness, it is having right standing with the Father, di ba? With the Father with God. Diba? Alam nyo po, we as Christians, diba? We, ang sabi niya kasi, seek first His kingdom and His righteousness. Diba? Jesus Christ's righteousness. Not our own righteousness, but the righteousness 
of our Lord and Savior, Jesus Christ. I've asked Christians, di ba, we live sa, na namumuhay tayo sa righteousness ni Jesus Christ. Di ba? Sa cross, nung namatay si Jesus Christ, hindi lang yun yung kapatawaran ng mga kasalanan natin eh. Pero binigay niya yung righteousness niya para sa atin. Di ba? That's why kapag tinitignan tayo ng Diyos, di ba, we are righteous, we are blameless. Di ba? That's why tayo, we can come before God boldly, di ba, confidently sa presence ng Panginoon because we have the righteousness of Jesus Christ. Diba? We receive the gift of righteousness from Jesus Christ. Diba? Seek His righteousness, not your own righteousness, but the righteousness of God. Diba? Of righteousness of Jesus Christ sa buhay natin. Diba? At napakaganda ng James chapter 5, verse 16, The earnest prayer of a righteous person has a great power and produces wonderful results. Diba? The earnest prayer of a righteous person has a great power to produce wonderful result. We as believers, tayo na nakatanggap ng regalo ng Diyos, diba? yung regalo ng kapatawaran at yung righteousness ni God, we are righteous in the eyes of God. That's why when we pray earnestly before God, ang sabi dyan, it will, it has great power and it will produce wonderful results. That's why, body of Christ, CRCC family, let us never stop praying. Diba? Let us keep on praying. Diba? Let us pray. Not just pray lang, pero ang sabi dyan, earnest prayer. Diba? Let us pray earnestly before God. Diba? Sa situation natin, let us pray earnestly. Sa mga tao na nangangailangan, Diba, sa mga tao sa paligid natin, let us pray for them earnestly. Diba, let us pray earnestly. Diba, let us seek God with all our heart, with all our soul. Diba, talagang let us be humble before God. Diba, let us pray earnestly. Diba? And then sabi po sa Matthew 4 verse 6, Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. And thank Him for all He has done. Diba? Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Diba? Tayo ay manalangin. Diba? Tayo ay lumapit sa Panginoon. Tayo magpakumbaba. Diba? Lumhod tayo sa Panginoon. Maisik natin si God sa buhay natin. Kaya nakakatuwa dito sa CRCC, we have a lot of opportunity to pray together. Diba? Meron tayong morning prayer and devotion. Meron pa tayo itong prayer, ano natin, itong Miracle Friday natin wherein nakakapag-pray tayo together. May, meron tayong time to really pray together as one church. Let us capitalize this time. Diba? Huwag lang tayo na nagpe-pray dito sa, nagpe-pray, di ba tayo, nagpe-pray tayo dito sa, sa live natin, nagpe-pray si pastor, ikaw kung ano yung ginagawa mo. Really pray. Di ba? Later we will pray. Pray talaga tayo. Di ba? Let us seek God together as one church. Diba? And let us expect the power of God. Let us expect wonderful result sa ating buhay, sa buhay ng mga tao sa paligid natin, and sa ating church. Diba? Let us pray. Diba? Let us not worry. Instead, let us pray. Let us not worry. Instead, let us, let us increase our faith. Let us not worry. Instead, let us seek His kingdom, His righteousness. Diba? Yung goodness ng Diyos sa ating buhay. So, praise God. Praise the Lord because we have a good God. Diba? Praise the Lord because we have a powerful God who loves us and who cares for each and every one of us. Yan. So, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Thank you, Lord God, for your word for each and every one of us. Maraming salamat po dahil ikaw ay tunay na makapangyarihan, Panginoon. Ikaw ay minahal mo kami, Lord God. You care for us, Panginoon. And we believe that you can and you will do great things, miracles, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we pray, Lord God. Lord, patuloy po kayong kumilos, Panginoon. Patuloy ka po naming maranasan sa aming mga buhay, Lord. Maraming maraming salamat po. In Jesus Christ's name, Amen and Amen.